大家好，欢迎来到智慧生命大讲堂之孝道。那今天我们非常荣幸能够邀请张普生教授与我们分享。张教授好，哎，你好。那为什么我们要烧香和烧金鱼纸呢？这个刚才提到，就是既然这个呃世界是真实存在的，那么它在那个世界中就有一个呃生存啊这样的一个呃物质的所需。当然，它生成所需的这个物质，啊，不是我们的这个，啊，物质世界的物质，因为它必须使用呃另外一种物质，也就是它的那个身体暗由暗物质结合结成的这个暗物质体，它自己能够受用的啊这个东西。那么，所以是在最早的时候，呃，纸张没有发发明之前，啊，那么呃，古人呢都是用一些。呃，食物啊，那么来烧，或者香料来烧，那么这个今天在藏传佛教中还保留着一种传统的火工，啊，火工就是把这个食物烧掉，啊，把香料烧掉，然后通过这个香气反馈给这些啊，在另一个世界真实存在的众生，啊，那么古代是通过这个方法啊，在祭奠着自己的祖先，啊，祭奠神明。啊，那么从这个这这个纸张发明以后，那么我们的这个活着的人类开始使用纸币，啊，那么就是不取代了这个笨重的金银，啊，作为货币交换单位之后呢，在另外一个世界，那么也跟我们这个显态世界是一样的，那么也进行了一些啊这个与时俱进的改变，说这个时候他们开始用啊这个啊金币纸呃银币。啊，那么就是用这个啊纸张做成的金币银币，啊，那么我们老子说过这个有跟无的这个转换，啊，有形的东西通过烧把它化了，化成无的，那么在这个空间，这个有形的东西没有了，但是现在物理学家告诉我们，啊，职能可以互换，所以是这种有形的物质没有了，但是它的能量会被保管，能量有一个全息成型的一个呃作用。那这个时候，你用心意回向给自己的祖先的时候，呃，在另外一个世界，你的祖先，啊，这个过世的人，他就可以收到呃金币跟银币，啊，这个叫金银纸，啊，这它是金银币，啊，那在另外一个世界中，它会真实的展现。那么他有了钱，他就可以去买自己的所需，啊，在那个世界也有市场，啊啊，只不过是没有呃超级市场，啊，因为这个。还没有人在那个地方建，啊，但是有市场，有自由市场可以交换。那么它交换的过程中，呃，也是这个钱物交换，啊，那么所以是这个是一个呃很重要的。那么我们为什么要烧香？那么烧香啊、呃，是大部分是呃，一个是把这个香的这个能量啊回馈给呃那过世的这些啊人。啊，那么还有一个重要的就是用这个香来祭拜天神地神。他说：“我祭祖为什么要呃祭天神啊？祭地神啊？那么实际上啊，那么人无论是你活着的一个呃有形的身体，还是死后的一个无形身体，那么你都需要靠天地能量去滋养你。但这个天地能量，假如有人来帮你。”把地的能量送给你，把天的能量送给你，不是更好吗？哎，这个就是啊，天神跟地神的能够做到的，哎，他们可以帮你去获取这个。所以说，你们这个咱们活着的人给天神敬天神，呃，敬呃地神，那么请他帮忙，他会把天地的光、天地的能量，呃，去多多的呃供养啊，给你的这个过世的这些先人，啊，去帮助他们，啊，实际上这个。呃，我们过世的人在古代特别重视阴宅的这个选择。那为什么特别重视阴宅风水的这个选择？那在这个藏经，中国有一本书叫《藏经》，就是呃怎么去安葬这个过世人的这一部经中，呃，他特别强调，呃，葬生者、葬这个过世者、亡者的时候，一定要选生气之地而葬者，啊，就葬葬之以生气之地。啊，而不能够去找一个死气之地，没有气的地方，啊，败气的、耗散结构的这样一个地点去，呃，葬自己的这个过世的，啊，这个先人，啊
。那为什么这个样呢？因为呃，他在另外一个世界，他需要获得天地的光，啊，那么这个在这个呃谷上面，他就有这个灵光，啊，就叫灵谷，啊，死后的这个灵谷上面就有灵光，那这个灵光，它不但不耗损。反倒在不停的通过这个骨在吸收着天地能量，这个就像我们人有个人体，你把自己的人体搞搞成这个凝聚态结构之后，也可以从天地中大量的转换能量进入光的这个能量，生命光的能量进入身体一样，那你就活得长寿吗？那么它这个灵骨得到了天地光的这个滋养，哎，它这个幽精的生命力就旺盛，哎，它这个生存的时间就长。啊，所以说古代呢，呃，特别重视，呃，对过世人的这个风水宝地的这个墓地的这个选择，哎，这个原理在这里。那么在埃及，他们用金字塔，啊，不单保管了自己的这个呃生前的这个尸体，啊，保持尸体不腐烂，那么他还借助这个金字塔的中间的一个正方形的，能够聚合天地能量在那放光的这么一个结构体。来安放自己的这个尸体，啊，那么目的是使他呃死后还在不停的获得天地光的凝聚，甚至他们还用一些特殊的方法，把这个七魄也保管在呃自己的这个尸身中间，啊，一般人的七魄人死以后，呃，七七四十九天就耗散掉了，因为你活着你可以吃东西供应七魄能量，但你死之后呃没有这个身体去呃能够供应这个呃。我们这个气魄的这个能量需需求，说他反倒要靠后代的子孙家人，呃，去供养供养四十九天的饭食、食物，啊，水果、鲜花，呃，不施呃能量给他们，然后呃，让他能够完成四十九天之后才解体，啊，否则他就饿得很难受，啊，他就作践你活着的家人，啊，所以说这些都是呃实相。啊，那么这是关于这个呃三魂七魄在人死后，它是一个真实存在的客观体，啊是肉眼不可见，但是真实存在的。所以说我来到你们南阳，还发现了你们有一个呃习俗，就是当人过世之后，在家里搞一缸米，啊，然后把那个米抹平，啊，然后跟过世的先人啊祷告一下，说你要回家来看我们的话，你就去这个米缸按个手印啊，结果是呃，真的，他们都发现了这个手印，啊，那么有的在地上还撒灰面，会看到脚印啊，那这个是要在人死呃之后的四十九天之内才能做到，因为四十九天之后，他的魄就完全耗散了，这个呃就没有魄力了，然后他就没有力量作用我们的物质世界了，那在这四十九天，他有魄力在，所以他可以作用我们的物质世界。使这个米被压出一个手印的这个形态来，啊，所以这些呢，呃，告诉我们这个不是一种迷信。我们反对迷信，反对你不懂装懂，反对去坑蒙拐骗的去蒙人，啊，去坑人。但是，呃，关于这中间的实相，呃，在你通灵之后，能够通阴阳之后，你就可以自己去真实的去跟他打交道，啊，这个不是人的大脑的主观的或者是自我的安慰。或者是一种象征，一种代表，它是实相。你相信它存在，你不相信它也存在。所以是这种文化被我们的祖先传承了，呃，将近八千年，结果在这一两百年之间，呃，被我们这些不屑子孙给毁坏掉了。这是一个很可惜的一件事情。好，非常感谢张普生教授跟我们分享这么多。清明节的点点滴滴，关于孝道这个系列，非常感谢大家观看我们的《智慧生命大讲堂之孝道》。那接下来我们会推出更精彩的内容，所以记得锁定我们的播道。在这里也要祝福大家高度人生，智慧生命。下次见。